được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình luật siêu thế chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 17 giờ và chủ nhật hàng tuần trên VTV3 và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với luật chơi hai người chơi phải đối mặt với 10 câu hỏi được niêm phong người chơi lần lượt trả lời các câu hỏi cho đến khi trả lời sai và hoán đổi vị trí cho người còn lại mỗi câu hỏi chứa phần tiền thưởng tương ứng với độ khó trong đó có hai câu hỏi may mắn chứa phần thưởng lớn tới 10 triệu đồng chưa kèm giá trị câu hỏi cuộc chơi sẽ kết thúc ở câu thứ sáu người còn được đứng lại trên bục chơi chính sau 6 câu sẽ là người chiến thắng và hưởng toàn bộ số tiền kiếm được ở cả chương trình và như thường lệ tôi xin được giới thiệu những thành viên không thể thiếu được trong chương trình đó là bạn cố vấn tiến sĩ lê thị giang giảng viên bộ môn luật dân sự trường đại học luật hà nội thiếu tá mai xuân đạt trợ lý phòng tuyên huấn cục chính trị bộ đội biên phòng và chắc chắn rồi không thể thiếu được hai người chơi trong chương trình của chúng ta đó là bạn nguyễn đình nam hiện là giáo viên trường phổ thông dân tộc bán chú và gốc hải dương nhưng mà lại đang dạy ở trên mèo vạc hà giang xin giới thiệu bạn lê đăng khánh bạn đến từ Mộc Châu, Sơn La Bạn Khánh là thanh niên tiêu biểu ở Sơn La năm 2004 Ủy viên hội thanh niên Việt Nam ở huyện Mộc Châu Chủ nhiệm câu lạc bộ ừ, dài quá Thì bạn không chỉ hoạt động mà trong lĩnh vực truyền thông Bên cạnh đó bạn làm rất nhiều những công tác xã hội Tham gia các đoàn thể à, Chào MC Tư Long Em tên là Lê Đăng Khánh à, Em sinh năm 2001 Em 23 tuổi Em đến từ Mộc Châu Hiện tại thì em đang là giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thị tức Mộc Châu Và là chủ nhiệm câu lạc bộ thiện nguyện búp sen xanh ở tại Mộc Châu. Hiện tại thì em đã tham gia thiện nguyện được 5 năm rồi ạ. Nếu mà hôm nay em giành được giải thưởng, em sẽ dùng cái số tiền này để em đi thiện nguyện. Tuổi trẻ không chỉ trí lớn tài cao mà bạn ấy có rất nhiều những cái việc làm thiết thực cho cuộc sống. À bên này là một người thầy giáo đã mấy chục năm rồi gắn bó với trẻ em vùng cao, thậm chí là xây dựng gia đình và truyền cả gia đình lên đó sống. Tôi tên là Nguyễn Đình Nam, là giáo viên của một trường tiểu học ở xã biên giới Thượng Phùng của huyện Mè Vạc, Hà Giang. Và tôi thì gắn bó với lại mảnh đất Hà Giang là 15 năm. Lý do tôi gắn bó vì là thứ nhất là sự thân thiện giữa giáo viên và các chiến sĩ bộ đội biên phòng của đồn biên phòng Sampun với lại giáo viên của các xã biên giới. Với cái tình yêu nghề nghiệp và cái trách nhiệm với các cháu thì tôi là một người giáo viên dạy ở đâu cũng là dạy. Nên là tôi gắn bó với lại mảnh đất Hà Giang. Vâng, xin cảm ơn một người thầy dân hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho trẻ em vùng cao. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề của chương trình và có kèm theo câu hỏi mỗi tuần một điều luật. Trong bà con mình úp vượt biên trái phép ấy, thì bọn chồng mang để báo về đồn biên phòng, với công an, có biện pháp xử lý nhé. Đây là một trong những hoạt động mô hình gắn kết hộ công nhân người Kinh với đồng bào dân tộc thiểu số địa phương là mô hình do Đảng ủy Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 phát động năm 2006 thông qua hình thức kết nghĩa các hộ công nhân người Kinh tham gia giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai thay đổi nhận thức trong quá trình phát triển kinh tế, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và biên giới quốc gia. Vì như bên này bay cho bên kia trong ráo, thì bên kia ráo bay bên này chân núi đúng không? đấy ngoài ra thì phải chấp hành nghiêm cái pháp luật nhà nước rồi cái nội quy quy chế ở khu vực biên giới này. mô hình gắn kết họ rất tốt giúp người dân đoàn kết với nhau hơn. mình thì đầu tiên mình không biết gì hết nhưng mà qua đây rồi anh chị thì bảo mình làm như thế này làm như thế kia rồi mình làm theo rồi mình học theo tới bây giờ mình mới biết. đặc biệt là bảo vệ biên giới quốc gia. ra đời năm 2003 luật biên giới quốc gia khẳng định biên giới quốc gia Việt Nam là thiêng liêng bất khả xâm phạm, đồng thời đã thể chế đầy đủ toàn diện quan điểm của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ quốc tế với các nước trong khu vực và trên thế giới, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia. Bộ đội biên phòng thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình từ sớm từ xa, từ ngoại biên đến khu vực biên giới, duy trì tuần tra kiểm soát trên khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc đường biên cũng như cột mốc biên giới ở binh đoàn 15 là đơn vị thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội chúng tôi luôn phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ đội sản xuất hàng ngày làm việc ở trên các lô thửa các vườn cây của đơn vị để phát hiện kịp thời 
các cái dấu hiệu vi phạm để ngăn chặn và xử lý kịp thời. Vừa rồi là chủ đề của tuần này luật biên giới quốc gia. Sau đây tôi xin thay mặt cho đơn vị đội 18 chi nhánh công ty 75 binh đoàn 15 gửi đến các bạn câu hỏi mỗi tuần một điều luật. Người dân nước láng giềng sinh sống sát đường biên giới Việt Nam chuẩn bị vật liệu để xây kè sông. Việc này có thể làm thay đổi dòng chảy tự nhiên của sông biên giới, ảnh hưởng đến việc phân giới trên dòng sông và có thể làm lỏ bờ sông của phía Việt Nam. Người dân Việt Nam phải làm gì trong tình huống này? A. À, không can thiệp vì họ xây kè phía bên dòng sông nước họ. B. Gửi yêu cầu đến địa phương đang xây kè sông dừng việc xây để cùng tìm phương án giải quyết chung. C. Thông báo ngay cho bộ đội biên phòng quản lý khu vực biên giới. D. Huy động lực lượng nhân dân trong xã đấu tranh trực diện yêu cầu đình chỉ ngay việc xây dựng bờ kè dọc theo dòng sông. Thay mặt cán bộ chiến sĩ đồn ngọc cho và công ty 75 binh đoàn 15 và toàn thể nhân dân tỉnh gia lai chúc các bạn trả lời đúng câu hỏi. Như vậy là câu hỏi thì đã rõ rồi. Bây giờ hai người chơi sẽ nghe tôi đếm ngược để giành quyền bấm chuông trả lời. 5, 4, 3, 2, 1 bấm chuông. Bạn Khánh rất là nhanh. Đáp án của bạn bây giờ sẽ là gì? Cháu đang phân vân giữa câu B và câu C. Vì câu B là gửi yêu cầu đến địa phương đã xây kè sông việc dừng việc xử lý này là uh, cháu nghĩ là không phải câu này vì là nó ở bên biên giới của nước khác mình là người dân thì mình không thể gửi gửi hoặc yêu cầu chính quyền bên đấy ấy được và phải nhờ đội đội biên phòng bên mình ạ nên cháu sẽ chọn phương án C ạ phương án C người chơi đối diện anh nghĩ sao về câu trả lời vừa rồi của bạn ấy tôi là cũng là công tác ở sát biên giới và à, giáp với lại à, vân nam của trung quốc và theo hiểu biết của tôi thì tôi cũng nghiêng việc phương án c bởi vì là cái ib phải là những người có chức trách để mà gửi cái thông báo còn à, không can thiệp thì nó là một công dân vô trách nhiệm với đất nước và cái huy động lực lượng thì đây là một cái hành động là gây rối trật tự nơi đường biên mốc giới thì tôi cũng đồng ý quan điểm của một khánh là tôi chọn đáp án c và tôi cũng hy vọng nó là đáp án c Xin được mời thiếu tá Mai Xuân Đạt sẽ giúp hai người chơi lý giải và trả lời câu hỏi này. Các người chơi đã có những kiến thức hết sức cơ bản về biên giới quốc gia cũng như là luật biên giới quốc gia và đặc biệt các bạn cũng đang sinh sống ở những khu vực biên giới. Ngay trong thực tiễn bảo vệ biên giới quốc gia thì cái việc có vấn đề liên quan đến biên giới quốc gia người dân thì đều phải có trách nhiệm là phải báo ngay với lực lượng bộ quốc phòng hoặc những cơ quan chính quyền nơi gần nhất. Đáp án đúng của chương trình là đáp án C. Xin chúc mừng các bạn. Cho à, dù một người đứng lên trên này để trở thành người chơi chính đầu tiên thôi Nhưng mà cũng là chúc mừng hai bạn Câu hỏi đầu tiên này thì là bạn Khánh sẽ lấy về quý 1 triệu 500 nghìn Xin chúc mừng bạn Khánh Cố gắng nhá Không biết là bạn thích con số mấy? Cháu thích con số 6 ạ Cháu tên là Trang ạ, cháu đến từ Hà Nội ạ Câu hỏi trị giá 5 triệu ạ Ủa, cô ta gái nhỉ? Điểm cao là chúng ta phải chờ vui vẻ đến tí nhỉ? Anh Thái dự định xây dựng căn nhà cấp 4 Địa điểm anh dự định xây tương đối gần với đường biên giới trên đất liền Để không bị xử phạt vi phạm hành chính khi xây dựng công trình Anh Thái cần xây dựng cách đường biên giới trên đất liền tuyến biên giới Việt Nam Trung Quốc Tối thiểu bao nhiêu mét? A. 30 m B. 60 m C. 100 m D. 120 m Đấy, câu hỏi này chọn đáp án mấy? Vì sao lại chọn đáp án đó? Đáp án nào? Cháu đang phân vân giữa đáp án C và đáp án D D là 100 m Vâng. Và đây là 120 m Dạ vâng Vì hai đáp án này thì là hai đáp án cách đường biên giới nhiều nhất Cách 30 m và 60 m Thì cháu nghĩ là hai đáp án này là sát đường biên giới quá Có thể là bị xử phạt hành chính ừ, Cháu xin chọn đáp án D ạ 120 m là 120 m Dạ vâng Rồi Còn bạn Nam Tôi sẽ chọn đáp án C là 100 m Đáp án A và đáp án B là quá gần với lại đường biên giới Và tôi chọn đáp án C vì là đoàn thanh niên của xã với lại lực lượng giáo viên có một đôi lần đi tuần tra với lại các đồng chí biên phòng thì tôi thấy rằng là trên tôi sẽ xây nhà là sâu hơn 120 mét sâu hơn vì sao? sao bởi vì là khu vực đấy nó quá nhiều đá và cũng không thể sinh sống ở gần khu vực đấy tức là cái chỗ đấy nó không không đất đai không phù nhiều nhưng ở đường biên giới này thì không chỉ có riêng ở trên đấy mới đấy, đấy mới. là tôi đang nói là chỗ chúng tôi thì xây đấy. sâu hơn vâng tại vì có những chỗ khác thì nó là đất liền thổ thì sao? Tôi, nó vẫn lại... chọn, tôi vẫn chọn đáp án 100 Vẫn chọn đáp án 100 Khánh Đã. có thay đổi theo của anh Nam không? Vì anh ấy là người sống giáp biên 20m ừ. Theo cháu thì cháu sẽ theo anh là anh giáp biên anh có kinh nghiệm nhiều hơn ừ, à. Cháu cũng giáp biên nhưng mà anh đã nói như thế thì cháu cũng nghiêng về đáp án C ạ Vậy đáp án cuối cùng của của, của, của Khánh là gì? Đáp án C ạ 100. C 
Rồi, người chơi đã chốt đáp án Sau đó thì lại chốt lại đáp án Là bởi vì nghe người chơi kia có nhiều kinh nghiệm Sống sát biên giới hơn Chắc chưa? <cười> Chắc chưa? Cho tham khảo đáp, đáp, đáp án người khác này Sau đó cho quyết định này Có nghe không? Có ạ Rồi, đáp án C đúng không? Vâng không biết rằng là sẽ đúng hay là sai Xin mời uh, tiến sĩ Lê Thị Giang giúp tôi cho hai người chơi xem là Họ nhận định như vậy thì có hoàn toàn đúng hay không Dạ vâng, lúc mà MC hỏi uh, người chơi chắc chưa Tôi thấy là ánh mắt của người chơi thì cũng rất là hoang mang Vì uh, thực ra đây là một câu hỏi cũng vô cùng là khó Thực ra đấy thì cái vấn đề này hiện nay là đang được quy định trong nghị định số 96 năm 2020 Và đây là nghị định quy định về vấn đề là xử phạt vi phạm hành chính Trong lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới quốc gia và trong đó có một quy định rất là rõ như thế này Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng Đối với cái hành vi đấy là xây dựng công trình kiên cố Trong phạm vi 100 mét Tính từ đường biên giới trên đất liền Tuyến biên giới Lưu ý ạ, tôi cũng chưa công bố hết ạ Cái tuyến biên giới mà cách 100 mét Thì là tuyến biên giới của Việt Nam và Lào Việt Nam và Campuchia Còn đây là tuyến biên giới Việt Nam Trung Quốc ạ thì theo quy định của Nghị định 96 này sẽ phạt hành chính nếu như xây dựng công trình trong phạm vi là 30 mét ạ. À. Đáp án cuối cùng chính xác phải là phương án A. Còn 100 mét hai người chơi lựa chọn thì lại là tuyến biên giới giữa Việt Nam Lào và Việt Nam Campuchia. Câu hỏi này sau khi được trả lời rồi mà đến cả MC cũng hoang mang luôn. Mọi người ở đây có hoang mang không? Những biên giới đối với các quốc gia khác nhau, có khác chủ nhau. quyền ở bên cạnh mình lại khác nhau. Vâng. Đúng rồi. Người ta quy định cái tuyến đấy để lấy mốc từ đâu để biết là 30 mét. Theo quy định của pháp luật đấy, thì đường biên giới đó là một đường tưởng tượng được xác định từ mốc quốc giới nọ đến mốc quốc giới kia và theo cái nghị định thư về phân giới cắm mốc giữa Việt Nam Trung Quốc hoặc Việt Nam Lào hoặc là Việt Nam Campuchia. Vâng, chúng ta đã hiểu là đối với đường biên giới của Việt Nam Trung Quốc muốn xây dựng một công trình kiên cố là phải cách 30 mét. Câu hỏi thì <cười> đã hiểu rồi, là tiền của chương trình thì chưa lấy được nhưng chỗ thì phải đổ. Bạn Khánh đã đổi số cho bạn Nam Bây giờ bạn Nam, việc của bạn rất đơn giản là chọn cho mình một con số Em về rất thật thích số 8 Đơn nhiên rồi, số 8 ai chẳng thích Con xin chào tất cả khán giả tại trường quay Con tên là Trang, đến từ Thái Bình ạ Câu hỏi trị giá 2 triệu 500 nghìn đồng Anh Tân đến khu vực sát biên giới để thăm người thân Nhưng quên không mang theo thẻ căn cước Việc không mang theo thẻ căn cước vào khu vực biên giới Đất liền của anh Tân bị xử phạt như thế nào? A à, xử phạt cảnh cáo B phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng C phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng D bị nhắc nhở câu này cũng không quá khó thôi anh Nam ạ à. dạ vâng nhưng mà nó rất khó là vì liên quan đến việc xác định thế bao nhiêu tiền theo như câu hỏi là anh Tân đến thăm người thân tức là thăm thân ở khu vực biên giới và không mang thẻ căn cước quy định là vào khu vực biên giới là phải báo cáo tạm trú trước hết là báo cáo với trưởng thôn và trưởng thôn báo cáo với xã xã sẽ có trách nhiệm báo cáo với lại cấp trên và để mà chứng minh được rằng là thăm thân thì nó phải có cái chứng minh về thân nhân và bắt buộc phải mang theo thẻ căn cước nếu như không mang theo thẻ căn cước thì đương nhiên là sẽ bị vi phạm hành chính nhưng mà cái mức độ ở đây thì tôi nghiêng và đáp án D đó là nhắc nhở vì nhắc nhở thế thì câu chuyện cần gì phải hỏi trong câu hỏi này người ta hỏi xử phạt thế nào thì anh ấy bảo bị nhắc nhở bị nhắc nhở thì không cần phải xử phạt đây gọi xử phạt xử phạt là không có chuyện nhắc nhở không gọi là phạt tôi gọi nhắc nhở này phải giữ trật tự nhá thì đâu gọi là hình phạt và câu hỏi là xử phạt thế nào để ý vào vậy tôi sẽ xin uh, vậy tôi xin gì? đổi lại câu trả lời tôi sẽ chọn đáp án b phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300 đến 500 nghìn đồng à đúng rồi đấy thì được cái con khánh khánh nghĩ thế nào cháu thì đang nghiêng về phương án a và phương án b vì là phương án a thì là có thân nhân chứng minh là anh này vào thăm nhà thì nếu mà không mang căn cước công dân lần đầu thì có thể là xử phạt cảnh cáo nếu mà vẫn vi phạm thì sẽ phạt tiền thì phạt tiền. cháu đang nghiêng về phương án a a à. phạt cảnh cáo tiền nhưng mà anh này đâu có phải là biết được sao mà đến lần đầu lần cuối à là bảo trong này cũng không là bảo câu chuyện đây người ta chỉ cho anh xử phạt mức nào thôi à, bây giờ cháu này mở rộng cái việc là gì anh này đến lần đầu cảnh cáo lần sau mới phạt tiền ở đây người ta đưa dữ liệu người ta nói là phạt ở mức nào Đúng không? Đã vâng Thế thì anh chọn là đáp án Án B ạ B Còn Khánh là À Rồi à, Cái này thì chắc là bộ đội biên phòng thì nắm rõ lắm à, Xin mời anh Đạt có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất trong cái 
câu hỏi này của chương trình được không ạ? Theo quy định tại Nghị định số 96 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới quốc gia thì công dân Việt Nam vào khu vực biên giới đất liền thì vành đai biên giới thì không mang theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu hoặc tạm trú lưu trú đi lại trong khu vực biên giới đất liền không đúng quy định thì hành vi này sẽ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng Xin chúc mừng người tiêu dùng Vâng, chúc mừng uh, bà Nam dạ, dạ, dạ. Anh có biết là bây giờ anh đã có bao tiền trong tài khoản của mình không ạ? Theo như câu hỏi thì uh, câu hỏi trị giá 2 triệu 500 Vâng, dạ, vâng. tức là anh được 4 triệu đồng trong tài khoản của mình Chúc mừng anh nhé dạ, dạ. Bây giờ uh, hãy tìm cho mình câu đồng đội này hay tìm cho câu đặc biệt đi số 8 là số thích rồi và theo như bây giờ là... tìm số nào nó không thích đi tôi không thích nhất đấy là số 3 số 3 là cháu là Hồng Ánh cháu đến từ Thanh Hóa câu hỏi số 3 có trị giá 3 triệu đồng ạ Tân và Hương có dự định du lịch tại khu vực cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảng Ninh Tuy nhiên có thông báo hiện khu vực cửa khẩu Móng Cái đang bị tạm dừng các hoạt động trong khu vực biên giới theo quyết định của chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh Hai bạn sẽ phải chờ trong bao lâu để hết thời gian tạm dừng các hoạt động trong khu vực biên giới? A. Không quá 6 giờ B. Không quá 12 giờ C. Không quá 24 giờ D. Không quá 48 giờ Với cái hoạt động tạm dừng, nó sẽ có một cái không thời gian nhất định. À, tôi cũng đang phân vân giữa đáp án B và đáp án C. 12 giờ và 24 giờ bởi vì 48 giờ mà một cửa khẩu mà dừng hoạt động 48 giờ tức là trong 2 ngày sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều tới cái việc giao thông. 2 ngày thì không chỉ du lịch đâu mà hoa quả của tôi hỏng hết. À, nên là tôi chọn đáp án B 12 giờ. Không quá 12 giờ. Vâng. Khánh thì nghĩ sao? Cháu nghĩ là phương án C 24 giờ. Nếu mà 12 giờ thì nhanh quá. Nếu mà có các phương án gì mà gấp rút thì 12 giờ không thể xử lý được xong công việc. Ý Nam thế nào? có thay đổi suy nghĩ theo cái tư duy của Khánh không? Dạ, em thì em không thay đổi theo cái phân tích của bạn Khánh bởi vì là với cái xử lý công việc của hải quan cũng như là bộ đội biên phòng ở khu vực cửa khẩu thì 6 giờ thì sẽ quá ngắn mà 24 giờ thì sẽ hơi dài. Tôi chọn đáp án 12 giờ. Đáp án B. Thực ra là các bạn phải nhớ là không quá. Vâng, không quá. Nhá. Không quá 24 giờ chứ không phải là người ta nhất thiết là phải là 24 giờ. Thậm chí là 14 tiếng người ta đã mở rồi thì sao? Đáp án của bạn? Tôi vẫn chọn đáp án B Vẫn là đáp án B đúng không? Xin mời thiếu tá Mai Xuân Đạt Với những cái quyết định như thế này của bộ đội biên phòng thì anh nắm rất chắc đúng không ạ? Trước hết là các hoạt động hạn chế hoặc tạm dừng trong khu vực biên giới Thì nó sẽ bao gồm các cái hoạt động khi nó xảy ra các cái vấn đề Về tranh chấp biên giới lãnh thổ Về xảy ra bạo loạn Rồi về ngăn chặn thiên tai hỏa hoạn lũ lụt Hoặc có đề nghị thông báo của chính phủ chính quyền địa phương hoặc lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng ở đây chúng ta phải có hai cái dữ liệu là trong khu vực biên giới và thứ hai là người ra quyết định là chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng cấp tỉnh tại khoản 3 điều 11 luật biên phòng Việt Nam có quy định là chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng cấp tỉnh có quyền quyết định hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động trong khu vực biên giới thuộc phạm vi quản lý không quá 24 giờ và phải có báo cáo ngay với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cũng như là Tư lệnh Bộ Đội Phòng Đồng thời phải thông báo cho Bộ Ngoại giao cũng như Công an cấp tỉnh Sau 24 giờ nếu trong khu vực biên giới vẫn có những tình trạng phức tạp Sẽ tiếp tục gia hạn không quá 24 giờ tiếp theo Cũng rất tiếc là với câu trả lời của người chơi chính là cũng chưa có đáp án chính xác Như vậy là câu trả lời này đã có, đáp án cũng đã rõ Và điểm thì ở lại chương trình còn chỗ thì bây giờ lại phải đổi rồi Câu vừa rồi Khánh có tiếc không? Nếu như là mình nhỉ? Dạ vâng, khá là tiếc Đơn giản thôi, bây giờ chọn câu hỏi của mình đi Khánh Cháu xin phép chọn câu số 9 ạ Cháu tên là Đinh Thị Thảo, cháu đến từ Ninh Bình Câu hỏi trị giá 4 triệu đồng ạ à. Mong rằng là người chơi sẽ trả lời đúng ạ Anh Phi bị phát hiện đã vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới Ngoài khu vực cửa khẩu Với giá trị hàng hóa là 105 triệu đồng Hành vi của anh được xác định là chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp này, anh Phi có thể bị phạt như thế nào? A. Phạt tiền và tịch thu hàng hóa B. Phạt tiền và buộc tiêu hủy hàng hóa C. Phạt tiền và tịch thu nếu hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng, môi trường D. Phạt tiền, tịch thu và buộc tiêu hủy hàng hóa Theo Khánh thì đáp án nào sẽ là đáp án hợp lý nhất cho câu hỏi này? chưa đến mức bị uh, truy cứu cách, trách nhiệm hình sự.
và cái số tiền hàng hóa là 105 triệu đồng thì cháu đang nghiêng về phương án là C phạt tiền và tịch thu nếu hàng hóa vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người vật nuôi cây trồng môi trường và phương án D phạt tiền tịch thu và buộc phải tiêu hủy hàng hóa nhưng ở trong phương án này thì cháu này đang nghĩ là nếu mà đây là hàng buôn lậu là C ạ hơi lăn tăn một chút là ở đây người ta chưa kiểm tra nên chưa biết hàng hóa này có gây hại cho con người cho vật nuôi môi trường hay thứ hay không chả vợ nó chỉ định giá là khoảng 105 triệu đồng đấy thế thì cháu đang nghiêng ở phương án A mình cũng đồng ý với ý kiến của Khánh tóm lại là bây giờ chốt đáp án nào phương án A à, phạt tiền và tịch thu hàng hóa rồi bạn Nam nếu là bạn ờ, tôi cũng uh, cũng chưa biết là cái hàng hóa có phải bị tiêu hủy hay không đúng rồi à, nên là tôi cũng nghiêng về đáp án A tức là phạt tiền và tịch thu hàng hóa rồi như vậy là cả hai người chơi của của chúng tôi thay đổi ý kiến tại vì bạn Khánh đã C với D giờ quay về A xin mời uh, tiến sĩ Lê Thị Giang để cho chúng tôi biết là câu trả lời với đáp án vừa rồi có đúng không ạ ban đầu thì người chơi chính của chúng ta là định chọn uh, phương án C Tức là ngay thì cũng hợp lý ạ à, Cái việc mà vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới Thì sẽ phạt tiền Cái này thì là đương nhiên rồi Thế nhưng mà rất là nhiều người nghĩ rằng là Vì đấy là cái hàng hóa được vận chuyển trái phép mà Cho nên sẽ kèm với nó là cái việc là sẽ phải tịch thu những cái hàng hóa đó Nhưng mà cuối cùng thì người chơi lại nghe tư vấn Và không chọn phương án C nữa Và cái sự quay xe này Là một cái sự quay xe hoàn toàn chính xác của người chơi chính ạ Bởi vì sao? À, hiện nay theo quy định tại nghị định số 96 năm 2020 ở Nghị định của chính phủ quy định về vấn đề là xử phạt vi phạm hành chính Trong lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới quốc gia Thiếu quy định là trong cái trường hợp vận chuyển hàng hóa qua biên giới ngoài khu vực cửa khẩu Là cái, cái giá trị hàng hóa là 105 triệu Thì cái mức phạt tiền là từ 40 đến 50 triệu đồng Và ngoài ra thì cái hình thức xử phạt bổ sung ở đây sẽ là tịch thu tăng vật Tức là cái hàng hóa đang vận chuyển đó Vâng xin chúc mừng người chơi chính ạ 8 triệu đồng thuộc về Khánh rồi Chúc mừng Khánh lần nữa Và bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng Số sẽ chọn số 2 đi Nó là mãi mãi Câu hỏi trị giá 2 triệu 500 nghìn đồng Tàu Belgas quốc tịch Singapore Đang hành trình trên biển Và đi vào vùng lãnh hải của Việt Nam Trong tình huống này Tàu Belgas đã đi qua đường biên giới quốc gia Trên biển của Việt Nam chưa A. À, chưa đi qua đường biên giới quốc gia Trên biển của Việt Nam B. Đã đi qua đường biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam C. Chưa có cơ sở để xác định vì chưa biết tàu Belgas cách đường cơ sở bao nhiêu hải lý D. Chưa đi qua đường biên giới quốc gia trên biển Việt Nam nên chưa có cơ sở xác định ạ Một câu hỏi này cũng khá là nan giải đây Trên câu hỏi là đi vào vùng lãnh hải của Việt Nam rồi Câu đã hỏi này là chưa? tàu Belgas đã đi qua đường biên giới trên biển của Việt Nam chưa? Câu này thì chú trả lời được ngay Là cháu nghĩ là đã Đã đi qua Thì câu trả lời của cháu là gì? B Đã đi qua đường biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam ạ Nam nghĩ sao? Vâng, uh, theo như em hiểu thì vùng lãnh hải là uh, từ đường cơ sở ra 12 hải lý Theo em thì là đã đi qua Sao cháu lại trả lời là nó đã đi qua đường biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam Cháu lấy dữ kiện gì mà cháu bảo chú đã đi qua? Chưa Vâng Thế thì chưa Theo em thì đấy là đã đi vào vùng Anh Hải thì là đi qua đường biên giới Cháu đang phân vân giữa đáp án C là chưa có cơ sở để xác định Vì chưa biết tàu Bengat cách đường cơ sở bao nhiêu hải lý Và phương án D là chưa đi qua đường biên giới quốc gia trên biển Nên chưa có cơ sở xác định Cháu vẫn phân vân về câu C hơn Vì chưa biết tàu Bengat cách đường cơ sở bao nhiêu hải lý Thế nhưng mà đường biên giới thì có có, có trùng với đường lãnh hải không? Thế thì cháu đang phương, uh, nghiêng về phương án A Phương án chưa A Chưa đi qua đường biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam Nhưng mà vào lãnh hải rồi mà lại <cười> chưa đi qua nhỉ? À, à. Câu, câu hỏi này Câu hỏi đã vào vùng lãnh hải rồi mà lại chưa đi thì nó cũng là buồn cười nhỉ? Rồi coi, chốt đi, chốt một cái đi Chưa đi qua đường biên giới quốc gia trên biển nên chưa có cơ sở xác định ạ Rồi, tức là đáp án của bạn là đáp án D D, rồi, vâng, xin mời à. Thiếu tá Mai Xuân Đạt sẽ giúp chương trình trả lời câu hỏi này Trước hết là chúng ta phải xác định là đường biên giới quốc gia trên biển là nó tính như thế nào Thì tại điều 11 của luật biển Việt Nam năm 2012 thì xác định là danh giới phía ngoài của lãnh hải 
là biên giới của quốc gia trên biển của Việt Nam Tức là danh giới phía ngoài chính là đường biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam Và khi tàu Belgas đã đi vào vùng lãnh hải Tức là đã đi qua biên giới của Việt Nam Đấy, cho nên là cũng rất tiếc là với câu trả lời này là Người chơi chính là chưa trả lời đúng Như vậy đáp án của chúng mình đáp án chính xác là đáp án B Thì câu hỏi tưởng nó đơn giản nhưng nó phức tạp Nhưng mà tưởng nó phức tạp nhưng lý giải thì nó cũng đơn giản thôi như vậy là sau phần chơi vừa rồi, cả hai người chơi của chúng ta đều có những trải nghiệm tốn rất nhiều những calo để phân tích về những dữ liệu của câu hỏi. Tuy nhiên thì 6 câu hỏi đã trôi qua, không ai là người chiến thắng cả. Và bây giờ thì xin mời hai cố vấn sẽ lên tặng kỷ niệm trương cho hai người chơi của chúng tôi. Hôm nay thì cả hai người chơi của chúng tôi đã không lấy tiền của chương trình. Chúng ta cũng không có gì phải buồn cả Bởi vì đến với chương trình mọi người đều giống như những tờ giấy trắng Và hôm nay chúng ta đã viết lên đó những điều luật của chương trình Chúng tôi xin cảm ơn các khán giả Cảm ơn hai người chơi, cảm ơn hai cố vấn Chương trình của chúng tôi được sản xuất dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo đề án 1371 Bộ Quốc phòng Do Đài truyền hình Việt Nam và vụ pháp chế Bộ Quốc phòng phối hợp thực hiện Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau